Soal berikutnya, gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah, jadi kita mencari jarak yang ditempuh benda pada detik ke-8. Sebagaimana yang telah kita bahas juga soal sebelumnya ya, bahwa kalau kita memiliki grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, ya, kita bisa menentukan perpindahan atau jarak ya dari menghitung luas area yang dilalui oleh grafik. Seperti itu kan. Tapi itu bisa kita lakukan ketika grafiknya itu jelas dalam artian angka-angkanya itu jelas. Nah, di sini pada detik ke-8 ya. Ini kan di sini juga kecepatannya juga tidak jelas ya. Maka cara menghitung luas area itu kita tidak bisa pakai di soal seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan cara lain, menggunakan persamaan-persamaan dari GLBB. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya, bahwa kecepatan ben, awal benda 4 meter per sekon ya, kecepatan awal pada T sama dengan 0 detik, ya kan? Kemudian kecepatan akhir at, pada T sama dengan 10 detik adalah 34 meter per sekon. Jadi pada kecepatan 34 meter per sekon, waktu tempuhnya 10 detik, seperti itu. Nah, yang kita cari adalah jarak yang ditempuh benda pada detik ke-8. Detik ke-8. Maka ada persamaan jarak pada GLBB seperti ini kan, bahwa S sama dengan V0T tambah, nah kita gunakan tambah kalau mengalami percepatan. Kalau perlambatan kita gunakan kurang. Karena di sini kecepatannya bertambah, maka mengalami percepatan, maka kita gunakan tambah. Seper 2 AT kuadrat, ya. S ini jarak yang ditempuh, V0 kecepatan awal, T pada saat T berapa detik? Kalau pada konteks ini 8 detik, ya. A adalah percepatannya. Nah, maka di persamaan ini yang belum ada kan A ya, percepatan. Kalau T adalah 8 detik ini. V0 adalah 4. A belum ada, maka kita cari dulu A. Mencari A bisa kita gunakan informasi pada soal. Di grafik ini, ini menunjukkan bahwa benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Artinya percepatannya konstan. Percepatan di titik mana saja, di detik keberapa saja sama. ya. Maka kita bisa menggunakan detik ke-10 ini untuk mencari percepatan. Ada persoalan percepatan seperti ini, delta V per delta T. Maka kita masukkan delta V per, ini, ini harusnya kurang ini ya, 34 kurang 4. Ya. 34 kurang 4 bagi, delta V ini kan kecepatan akhir kurang kecepatan awal ya. 34 kurang 4 bagi 10 kurang 0 ya. 34 kurang 4 bagi 10 kurang 0. 34 kurang 4 30 10 kurang 0 10. Maka hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan benda. Nah, nilai percepatan inilah yang kita bisa pakai untuk mencari jarak yang ditempuh pada detik ke-8. Karena detik ke berapa pun pada konsep GLBB percepatannya sama. Detik ke-10 dan detik ke-8 pun percepatannya juga sama. Nah, maka kita masukkan ya, V0-nya adalah 4, T-nya adalah 8 ya, tambah 1 2, A-nya 3, ya, T 8 kuadrat. Maka ini hasilnya 32, tambah ya, ini kita selesaikan, hasilnya, 3, hasilnya 96. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 128 meter. Inilah jarak yang ditempuh benda pada detik ke-8.